ERP 系统内有企业重要的资产，如何妥善控管每一个使用者所能存取的资讯，这部分就是透过权限管理系统来达成。为了 ERP 采用群组及个人两种设定方式，当企业组织大时，将同一阶级的职务设成一个群组，而后有新进人员，只要指定对应的群组，即可达到快速设定的好处。工作群组中有一个最高管理员 （administrator）， 这是系统预设，而且不能删除。你可以赋予公司内掌管系统的负责人，给予此权限，他将拥有执行系统所有功能的权限。假设公司内有一个业务群组，而这个群组能够批出货单及查看客户资料以及查看销售报表，就可以透过新增功能权限。将可以操作的功能载入进来，载入功能明细视窗，功能是依三个阶层来排序，在第一层基本建档下有客户、厂商、产品建档等功能为第二层，个别功能作业下还可以控管子功能，而每个阶层都是由下往上继承设定的权限，例如希望业务群组拥有基本建档下所有功能执行权限。只要将基本建档这个项目加入，就不必逐一去加入下面的功能项目。依范例而言，加入基本建档，并且指定不能新增、修改、删除，就代表客户、厂商、产品这些功能都继承基本建档的权限设定。接下来指定销货作业项目不能删除，让这个群组具备新增及修改出货的权限。至于报表项目，因为只具备执行与否的权限，所以凡是加入的报表功能，一律都视为可以列印。其他权限是一些比较特殊的控管机制，当不显示成本竞价勾选时，代表在产品及相关的作业中有成本竞价的栏位将不会显示。对于公司希望将成本只限定给管理阶层查看，可以透过这里来设定。而限制更改单据日期，是指使用者在输入单据时，系统只会以今天日期存档，而不允许更改日期。接下来我们看 IP 限制的用途，你可以指定一般员工只能在公司内部使用，可以透过设定。在不允许 IP 内输入四个零，代表全部都阻挡；而在允许 IP 输入内部网段 IP， 就可以达到限定地点上网的做法。除了逐一设定每个功能权限外，系统也提供整批设定的功能，可以批次去指定所有的功能都不具备删除的权限。只要选择不打勾，就可以将该权限全部取消。在上一段中，我们示范了工作群组的用途及做法。如果公司有新的成员加入，就需要在使用者权限新增一笔资料，以提供新人可以登录及使用系统。首先按新增，在使用者编号输入新代号。如果使用英文名字时，要注意大小写是不相同的。变更密码天数是一种固定周期更换密码的安全管理方式。如果设成零，代表永久不跟动；如果设成一，常用在新人第一次登录时，先给予一组通用密码，等待他第一次登录就会强制他更换密码。指定归属群组。代表该人的权限会继承群组的设定。你除了可以指定工作群组外，当使用者额外需要有其他作业的权限时，你依然可以在功能权限下再新增并设定。此时，系统会以使用者权限的设定为主，忽略工作群组的该项设定。设定密码会要求输入两次，以求正确。请以英文或数字组合，才能拥有较高的安全性。这里要特别说明复合权限的用途。复合主要是使用在单据作业上，当有复合权限的人
，针对单据进行复合动作，代表该章单据之后将无法被修改或删除，具备有所单的用意。所以常见是针对该业务的部门主管具备权限，向业务员今天批完单后，主管确认无误，即可进行复合，以避免有人事后去移动单据。多公司组织架构下，可以指定使用者可以登录的公司，只要透过新增公司代号，即可决定哪些人可以登录的公司别